хорошему привыкается, конечно, очень быстро, к хорошим условиям, это само собой. Привыкают и работники Аловской фермы, и ее питомцы. Они только месяц как перебрались в полностью реконструированное помещение. По сравнению со старым, здесь стало больше воздуха и света, и что не менее важно, больше свободы. Коров, которые раньше стояли привязанными, от цепей освободили и сразу заметили прибавку молока. Сейчас каждая дойная корова на этой ферме дает порядка 19 килограммов молока в сутки. В год это около 7100 килограммов. Цифра еще изменится в большую сторону, ведь в период адаптации к новым условиям еще не закончился. Также изменилось и качество молока, требования к которому у переработчиков в последнее время очень ужесточились. Конечно, качество молока без привез повлияло очень сильно. Ведь что не говорите, привез есть привез. Там и доярки у нас, скажем, возрастные есть. Залезь под корову, найди вымя в корову, там, там это, это грязь. А сейчас она перед, перед глазами это полностью вымя. Конечно, это сказалось на качестве молока. Товарность молока у нас где-то 94%. Это как раз и есть результат реконструкции, точнее, один из ее результатов. Потому что и жизнь коров, и работа доярок теперь организованы по-новому. Раньше доярки доили, таскали вот эти доильные бачки, наполненные молоком, выливали молоко там во фляге, таскали все. Сейчас все кругом у них. Условия чистые, в яме там у них условия горячая вода постоянно, полы подтапливаются, у них ножки в теплом месте. Реконструкция молочно-товарной фермы в Алове проходила в два этапа. В прошлом году отстроили один скотный двор и ввели в эксплуатацию доильный зал. В этом завершили проект. И все за собственные средства. За эти два года сюда вложено где-то около 50 миллионов рублей. Очень легко посчитать, что если перевести на... Скотто место одно, это в пределах получается у нас 100 тысяч одно скотто место вышло вот в этих дворах. Конечно, это инвестиции в развитие предприятия, в его завтрашний день, но не только. Эти деньги вложены еще и в будущие села. От этого зависит жизнь нашего села. Если есть на ферме, на селе рабочая ферма, это значит у нас есть народу куда выйти. Мы не мыкаемся по другим селам, по мясокомбинатам, еще куда-то. Здесь у нас работают 35 человек. У нас сокращения нету, все у нас трудоустроены. Проектная мощность обновленной фермы 500 голов. Пока она заполнена не полностью, но к весне дойное поголовье увеличится. Продолжится и реконструкция на очереди коровий родильный дом. Павел Степаненко, Артем Руденко. Наши новости из Алова.